黄教授，你等一下，上次你给我发的那个论文，呃，是不是写的太充满了？格式和引用都有很多不对的地方。要不是你提出的观点很好，我真的要严肃的批评你了。我下次一定注意。嗯，哎，赶紧修改一下，改完我再看还有没有问题。现在修改吗？嗯，我都给你做了编注啊，那个。这地方你看啊，还有这个地方，要特别的注意。明白，那我抓紧修改。好不知道邱老师找了小云云啊。我们今天最大的任务就是把球球照顾好，啊。别行别行，哦，哎，可以哈，把我们家这小女魔头，我觉得真开心，你也真有劲，我都快累死了。让球球再睡吧，晚上咱们两个人约会还得带着他们。什么约会啊？跟你约会啊。小哲，你在这儿？哎呦，一姐，我就是有点郁闷，想找你聊会儿天。哎，你想我找聊天的话，也可以找我聊啊。哎呦，这段时间没见，恋爱都这么大了。你有病吧？是我妹。我今天有事儿，有事儿改天再说吧。啊，不是。你变了，我怎么变了？你自从有了男朋友之后，你就变这么狠心。我这就叫狠心啦！你没看出来我想进你们家洗手间里用闻手机吗？你早说呀，跑！好嘞。喂，娜娜，你在哪儿呢？我今天可能去不了啊。什么意思呀？你来不了了？我上次那论文，黄教授说有点问题，让我现在马上修改。但对不起，我应该提前给你打电话。张文燕，我我我在这等了你两个小时啊。对不起，是我不好，我下次陪你去。你要是昨天早点写论文，你别那么一直打游戏，也不至于现在这样呀。我上次也是为了陪你玩呀。你少拿我说事儿！你自己不是想打吗？对不起，但今天我肯定是去不了了。要不你自己先去在哪买？能不能下单多买点？哎，那是我给球球买的水果，你怎么还抢人孩子东西？哎，你不就上个厕所吗？还有什么事？其他的事儿吗？嗯，我刚上完厕所，你就让我缓一缓不行吗？再说了，咱们认识那么久，去叙旧嘛。哎，一锦可没有什么好跟你叙旧的。哎。你们现在住一起还习惯吗？就没有矛盾什么的？我可是听说破镜很难再重圆了啊。我们相处的很好啊，你不用操心。现在好，不代表最后就是好的。哎，我可听说阿姨特别特别不喜欢你，可阿姨之前特别特别喜欢我，要不要我给你支点招啊？啊，不用了，谢谢。你少说两句行吗？在哪，姐？晚上喝酒吗？你怎么在这儿？哎呀，这一下我最心爱的两个大宝贝全聚齐了。
来，抱下。心情不好，晚上想住这儿。球球在这儿呢。球球，我回来再给你解释。嗯。你可真行，这么大老远你还跑一趟。哎，怎么就你一个人？他们呢？哦，他们好多人家里有急事儿，我就把之前的航班让给他们了。哦。那咱们先进去吧。走。啊。哎，小姨，小姨怎么样啊？我没事儿，我们现在在机场呢。哎，球球呢？球球没事儿，你没事就行了，我们担心死了。小姨，你放心啊，有我们在呢，你注意安全啊。小姨，你跟邱老师在一起呢吧？哎，那个球球在你旁边吗？他睡着呢，我要叫醒他吗？不用不用不用，不用叫他。我这边吃下些东西呢，估计到了那儿就早上了。回头我再去找你啊。嗯嗯，拜拜，小姨，拜拜。哎，我说我这酒都喝了两瓶了，这串儿都快吃饱了，这外卖小龙虾怎么他还要加工一下？不是表姐，你怎么看上这样的男人啊？你姐的肠胃不好，不能吃凉的，小龙虾要热一下。哎，来来来来来，哎呀，真是，哎呦！小姨说她明天早上才能来接球球，今天晚上点肠胃可能……哎，没关系。哎，老夫老妻的在这腻歪什么呀？行了，你姐还好吗？还弄得了球球吗？还行，球球睡了。嗯。你一天了，在山里面没吃东西吧？我去给你买点吃的。不用，一会儿在飞机上随便吃点就行。我刚刚电话里口气有点着急啊，我不是怪你，我想谢谢你。那我也睡觉了。球球在哪屋、啊？那你俩睡楼上。啊。嗯。那个晚安啊。晚安。朋友，拜拜。歌友会还没结束啊，看一下直播。哎呀，宝贝，嗯，我还以为你就知道和其他小朋友玩，都快把我给忘记了。球球，妈妈不是跟小朋友去玩的，是想让那些小朋友受到跟球球一样更好的教育。妈妈，你和爸爸不在的时候，我就自己整理小书包。不信你可以问姐姐嘛。嗯，球球可懂事了。跟姐姐们说不要浪费粮食，还跟娜娜姐姐说要整理东西，东西要放到正确的位置。这是球球说的还是你说的呀？<笑>哎呀，你说我们我们家的事儿把你们这个周末都给搅了。哎，这样吧，咱们现在吃饭去好不好？好哎，走。大姨，要不这样，改天我请你们吃饭，好吧？我学校还有好多事情。哦，那你去忙吧。
。那小姨夫，你答应我们吃饭，你得请哦。没问题，我得好好谢谢你们。呃，我先送你们回家吧。呃，也行。那我们先走了啊，走。嗯、哎，球球的行李。哎呀，行李都忘了。球球，你的小书包，那。收到是吧？哎，小姨好，好好对我们家一锦啊！一定一定。那我走了啊，拜拜，小姨，拜拜，别忙了，拜拜拜拜,拜，走了，拜拜，嗯，拜拜。我觉得小姨和小姨晚上有点不太对劲。哎呀，你能不能关心一下眼前人啊？你光看小姨小姨夫对不对劲儿？眼前人我真服了，你关不关心一下我呀？我也很不对劲，我也不开心啊！哦，你怎么了？恶心死了！别碰我，你们两个，知道会睡衣，我都一晚上没睡好，上去补觉了，烦死了！啊，拜拜，老李，这次我们把钱交给你，就等着你带我们一起发财了啊！必须的。嗯，成败在此一举。谢谢信任我，<笑>李哥呀，财运亨通，嗯，人生的赢家，赢家，嗯，就我这样的还算人生赢家。嗯，哦、啊，你老爸虽然有点小毛病，但是人家乔厂长不是还给你陪嫁一套房吗？哎呀，就是啊。你好歹做了这么多年，人家乔厂长的乘龙快婿是不是、啊？狗屁乘龙快婿！当初乔海云是怕他女儿嫁不出去，看上我人老实，我又是车间里的技术骨干，耍花招让我全家逼着我娶他女儿。再说那套房子，根本不是给我的，我就是看着人家脸色在那儿寄宿的。哎，其实我也不图那套房子，我就当报恩了。那就这样吧，结果怎么样？现在我落个里外不是人，人人把我看作吃软饭的入赘女婿。可乔海云从来没把我当过女婿，他为了避嫌，从来不提拔我。可遇上点事儿，他就当众批评我，当着那么多人的面数了我，让我在厂子里边混不下去。哎呀，都过去那么久了，啊，算了。对呀、啊，算了，干成孟家呀，我这辈子算倒了霉了。老了老了，还得跟这样的一个女人过日子。哎哎哎哎哎哎你没事吧？没事没事，那我扶你。没事没事，不用不用，我自己能，我的腿没有问题，我就是有点……啊啊啊！你没事没事没事。哎，球球，你先自己玩会儿啊。这两天一直在你那儿，都是你照顾太辛苦了啊，谢谢。你这些客气的话，我听过很多遍了。我不是为了听你说这些才做这一切的。妍，你知道这些天我是怎么过来的吗？我打电话联系不上你。你知道我有多担心吗？我特别害怕，特别害怕失去你，特别害怕有一句话我再也没有机会说出来。严，我爱你。这句话本来我在机场就要跟你说，现在终于说出来了，舒服多了。这一天，好好陪着球球吧，好几天没见到，你也好好休息。先走吧
这不是乔厂长家的大女儿吗？哦，这二女儿长得像只花儿似的，小女儿也鬼精鬼精的。哎，这大女儿怎么偏偏就这个样子？上上上上啊！有人来。听说年纪也不小了，还没嫁出去吗？哎呀，乔厂长一辈子心高气傲的，肯定很为他发愁。乔厂长嘛，什么事儿搞不定啊？直接找个上门女婿就行了。就是这辈子指望不上他这个女儿了。哎呀，不被拖累就算好了。明伟，你快来看看这个照片儿，看看这小姐仨，娜娜、球球，还有一锦，全在他们家里。你看看。哎呀，这张照片可真好，我得让娜娜给我印出来，我搁在我床头。<笑>怎么了？没事儿，我给娜娜打电话去。哎呀。爸，你跟姥姥吃饭了吗？小姨回来了。姐姐。你现在跟谁住在一起呢？我不想骗你，娜娜搬走了。我跟肉道住在一起。你是铁了心要跟他在一起，我拦不住是吧？你明明知道他有什么样的爹，什么样的妈，还让他住进来，你就不怕半夜里醒了被人掐着脖子啊？妈，你想象力是不是太丰富了？他跟他妈不一样。你不能因为他爸爸犯的错，你就揪着周总。即便是现在不一样，那以后呢？将来呢？人心隔肚皮，你不要被他那个老实巴交的样子骗了。妈，你说的是，是我爸爸。你不让我跟周道在一起，是不是怕我走上你的老路，一辈子都不幸福？我有我自己的判断，如果真的不合适，我也不会将就的。嗯。也是，我自己的日子过得一塌糊涂，凭什么教你呀？我在你的心里很可怜，很可笑，很没用，是吧？没有，我不用你可怜。刚一进入网页，那网页就没了，那姓曹的也不见了。你让我等什么？我，我的钱全没了。李长志，有花言巧语欺骗我们投资，现在人也跑了，网站也爆雷了，我就认准了你，你马上给我还钱，不然有你的好看。老高。我也是受害者、啊。我还钱，你知道什么后果
明白，你回来了。哎，我问你，你还有钱没有？我的有钱就给我，快救救我！救救我的存折呢？我哪知道啊？你别跟我装傻，我的存折放在这里，存折上哪去了？你给我。那存折是放这儿的地方吗？你肯定放错地方了。怪不得你这些时候对我变呢，原来你是要偷东西啊？怎么叫我偷啊？我还没问你藏私房钱的事，你怎么回事？你看，你认了吧，你不给我存折。我不会，不会给你密码。密码，我一猜就知道是一锦的生日。钱呐，那是我给一锦存的钱呐。啊！我跟你说啊，你发疯也没用，钱没了，一分都没了。我不是也是为这家好吗？想为这家多挣点钱，可谁知道那帮人是骗子，把钱都骗没了。你急，我比你还急呢。明伟，我求求你。你还有钱没有？有钱就拿出来给我，啊！要实在没钱，找你妈借，找你妹妹借，借钱给我，救救命！滚！你给我滚呐！好，好，见走就是吧。行，我走。明天债主上门，你看他们能不能饶过你那不可一世的妈？还有李一锦。他们能放得过他？你不是人呐！我不是人，也比你孟明伟强。要不是因为你妈，要不是我娶了你，你早上大街要饭去了见面，还听你的声音干什么？你是不是有事儿啊？
Miếng vệ Miếng vệ Miếng vệ Miếng vệ Sao lòng của cậu cậu à Miếng vệ à Lão tiên nhị Khán giả bộ yên bận Chúng sẽ thán chí đa phần sáng 这几天影视还是要清淡啊，手术还是挺成功的。喂，什么？好，好，好，我马上回去。啊、哦，好。孟晚清，你干嘛呢？啊、哦，我没干嘛。你，你一会儿要做手术。我知道，我知道。你一会儿，你一会儿要做手术。我知道。孟晚清，你干嘛呀？你回来。乔厂长，这一次多亏了您帮忙找的专家，要不然我爸那病都不知道啥时候能好。只要人没事儿就好。嗯，我呀，看你是个孝顺孩子，所以也愿意帮你。坐。哎。哎呀，乔厂长，嗯，我哥还让我感谢您呢。我大侄子的学校已经定了，连借读费都给我们免了。太好了。哎呀。你啊，是厂里的人，既然是厂里人，大家都是一家人，也不用那么客气。以后有什么事儿，你就说话，我能办的尽量办。哎，谢谢乔厂长，乔厂长，这个是我们家给您带过来的一点心意，都是我们乡下人种的，不值啥钱儿，但是特别甜，您尝尝。哎，不用啊，您太客气了。您要尝尝，乔厂长，我给您放这儿，乔厂长。你这孩子呀，真是太客气。坐坐坐，我正好有个事儿想问你。嗯，二车间有个机床，是你给修好的？对啊。呃，咋了？是又出啥问题了？没有。前段时间啊，有几个老师傅去修，修不好，说没法修了。没想到让你给修好了。我也就是瞎琢磨，就琢磨了几天，也没想到就给修成了。好。<笑>好啊，咱们厂啊就需要你这样的年轻人，好好干。哎，厂长，我一定好好干。<笑>那那厂长，我就先走了。行啊，好，哎，您坐，您坐，您坐，没事没事。哎，再见啊，厂长。哎哎,哎。爷，妈没事吧？出什么事了？什么出什么事儿啊？我还想问你出什么事儿了呢？一般情况下，妈不会上楼找你的。这慌慌张张的上楼，是不是你出什么事儿了？妈的片子该出来了，我去取。姐，妈一会儿就醒了，别咱俩谁都不在。你坐下，我去拿。不好意思，陆总。李姐，哎，二姨，这么快就回来了？我接到你电话我就回来了。我我姥姥呢？我妈呢？在病房里呢。哦，哎，我跟你说一下啊，其实姥姥就是骨折，嗯，她状况还行，还能跟医生自己说说情况什么的。我倒是觉得你妈不太对，你说，姥姥慌慌张张的上楼找她，是不是出什么事儿了呀？那我妈跟你说什么了吗？没有啊，说了就好了呀。你赶紧先去看看他们，我去拿片子。三三，好好好，我去了。这是下吗？对，啊。
你怎么回来了？妈，姥姥不是骨折了吗？我回来看看。你用不着啊。姥姥醒了。嗯，妈。我还疼吗？啊，没事儿。哎，你锦，你怎么回来了？那我不得回来看看你啊？我去看看老二，他他他取片子呢。老王，你躺着。到底怎么回事啊？你怎么突然上楼找我妈去了？我也不清楚，我就突然接你妈一个电话，说什么想听听我的声音，我就觉得好像不大对劲儿，我不放心你妈，赶快上楼去看。我爸倒是在家吗？不知道，我摔的时候，还是你二姨的一个同学先发现的，然后你妈就从楼上跑下来了，好像没见你爸爸。你妈跟你说什么了？没有。一锦呐，我觉得你妈这次好像有点不对劲儿，听姥姥的，跟她聊聊。你妈不容易，她心里头啊，其实装的都是你。我知道了，这不回来，一个是看看你，我也想陪陪她。我妈有我呢啊，嗯，您就把腿养好，好了之后，我带您下楼遛弯。好，好。哎呀，这次啊，我看见你妈，你二姨，为我这事忙啊，跑啊。我突然觉得自己真的老了，没用了。本来想啊，还能为孩子们遮遮风、挡挡雨，有那心，无那力了。哎呦，这谢天谢地不用做手术，但是妈这脾气啊，就算让她做手术，她一样不配合。哎，这岁数的老人，只要骨折了，特别容易并发症，所以咱们真得好好的伺候一下。姐，姐，病房在这儿呢。要不然我让一锦来接你回去吧，我我我来停车。哎，先回病房再说。妈，放心吧，不需要做手术，只需要静养啊。我回去给您拿点那个换洗衣服去。我回去拿吧。别了，姐，你再明伟，我有话问你，坐下，坐这儿。你实话跟我说，我上楼的时候你在房间里干什么呢？是啊，姐，到底发生什么事儿了？你今天一天魂不守舍的，真让人担心。我我没事儿，妈。我我回去洗衣服。姥姥，我陪他去。哎，去吧。
。你说大姐这笑，真是从来没见过她这么笑。妈，你放心，我姐她没事儿，有我们呢啊！妈，我叫辆车吧。妈，我跟你道歉，你不用说了，我无所谓了。我已经请假了，我在家多待几天。不用你陪，回吧。我问你，姥姥输吃的时候，我爸是不是在家？我不知道。你怎么会不知道呢？你哪有那么多的话要问？你给打印出来给我啊，谢谢。娜娜，怎么了？我刚散会，什么急事儿啊？这么多电话。嗯，姥姥不让我妈跟你说，但我觉得你得知道，姥姥她从楼梯上摔下来了，摔下来了。严，妈，你怎么了？有谁这么嘴快？跟你都说了，没事儿，我就是上楼梯，哎呀，踩空了。那现在医生怎么说的？是要动手术还是保守治疗？啊，不用手术，医生说了，保守疗法。你放心吧。我今天晚上就回去。哎，你再回来干嘛呀？没事儿的，我真没事儿。你看，你看我现在不是好好的吗？妈，你放，妈，走，以安是吧？爷，你要是还有良心，就赶紧给我回来，别在这磨叽。妈那是心疼你忙，说没大事儿。骨折不是大事儿是吗？八十岁的人，什么是大事儿啊？你干什么呀？妈都住院了，你还不回来？我知道了，我说过回去，一定会回去。说到做到。你干嘛非得让爷回来啊？你看你们姐儿仨都围着我，还乱哄哄的，烦不烦人？妈，你就这么惯着他吧。你越惯着他，他越安心。凭什么他忙就不用回来照顾您了？以安肯定有他的难处，有你们姐儿俩在这儿不就行了吗？你最近怎么老是胸口疼啊？没去看看去？被您气的，从小就偏心。嫌我偏心，你就走。正好这是医院，赶快去查查去。行行，先把药吃了。你这个人啊，干起别人的事儿啊，就跟上了发条似的，一到自己的事儿，什么都不放心上。妈，我就跟您开个玩笑，您还真当真了。小左，你去看一下小文基金第一笔款到了没有？已经比合同晚了一周了，赶紧催一下。还有就是，帮我订一个今天晚上回老家的车票。妈，给姥姥带多少衣服？啊？这么多够吗？这算盘和账本要不要带着？姥姥住院的时候可能要看。不带，住不了两天就回来了。你今天就走吧。
，明天走。姐，我刚刚给山区那边的负责人打了电话，对方说款项还没到。就。